Мы всех приветствуем! Вы на канале Вязание с котом. С вами я, Екатерина и кот Шефилд. Сегодня у нас вторая часть мастер-класса. Мы будем вязать такой снуд к шапке, которую мы вязали в прошлом видео. Шефилд сейчас сидит в ней, уже греет. Модель снуда мы сконструировали вместе с котом. Это наша разработка, наше творение. Новинка в мире вязания, такого еще нигде не было. Это снуд уголок и манишка 2 в одном. Носить данный аксессуар следует под верхнюю одежду. Вяжется снуд поперек платочной вязкой. И за счет того, что мы провязываем узор укороченными рядами, снуд очень хорошо расширяется в нужных местах. Вот полоса идет ровно по шее, а потом по плечам идет расширение, видите? И поэтому на шее он очень хорошо сидит, нигде не топорщится. Он небольшой, но теплый и очень удобный. Мы с Шейфилдом очень довольны таким снудом. Смотрите, сзади более короткая часть, видите? Здесь нет ни швов никаких. Здесь нет ни швов никаких. Вот Шейфилд показывает. Мы здесь шили все трикотажным швом, невидимым. И здесь идут листья такие красивые. Расширение идет полотна. И в то же время здесь идут прибавки, чтобы снуд был уголком. Красивый мы здесь сделали уголочек, смотрите какой. И красивый... Да, Шефилд покажу. Покажу, дай. О, здрасте. Красивая окантовка здесь получилась у нас. И по листьям идет такая же окантовка. Вот, и до самого края, э, нигде она не прерывается, мы все сделали здесь очень красиво. И вот со стороны лица тоже, здесь не видно перекрещивания нити, они спрятаны по задней стороне, вот как выглядит изнанка снуда. Вязали мы из пряжи пухнорки в две нити основных и одна нить катушечная, которая идет в комплекте. По расходу пряжи, ну здесь, если вы хотите один снуд связать, то нужен будет один моточек голубой пряжи и один моточек темно-серого цвета. Но мы же здесь вязали комплект из четырех частей. Мы связали снуд, варежки и шапку такую. В прошлом мастер-классе мы ее вязали. На весь этот комплект и еще шарф мы шифилду связали. Вот, на весь комплект из четырех частей у нас ушло два мотка голубой пряжи и один моточек неполный. Там пол мотка ушло темного серого цвета. И что касается плотности вязания, размеров, то у меня в одном сантиметре плотность вязания две петли. Вязать я буду на спицах номер 5 мм, но пряжа, это пухнорки, она садится после стирки. Поэтому если будете вязать из этой пряжи, то лучше брать спицы более крупного размера. На этом рисунке вы можете посмотреть размеры готового снуда в сантиметрах. Если же вы будете вязать из другой пряжи, то старайтесь, чтобы плотность у нас с вами совпала, если хотите получить снуд такого же размера, как у нас с котом. Так, и расскажу общий план, как мы вязали этот снуд, конструкция сама. Изначально мы набираем петли на бросовую нить. Начинаем вязать с центра, вот отсюда вот. Шефилд показывает, откуда надо вязать. Вот с центра мы вяжем. Провязываем 11 барашков ровно, голубым цветом. Туда-сюда, туда-сюда, ничего сложного. Затем мы провязываем 2 листа. Покажем мы, как провязываются эти листья. Затем, после второго листа, мы начинаем делать прибавки по левому краю. Делаем прибавки по левому краю в каждом ряду. Ничего сложного тоже. Провязываем еще три листа. Я все это показываю в мастер-классе. Делаем прибавки, прибавки, прибавки до центра. От листа до центральной полосочки мы провязываем тоже 11 барашков. Провязали. Здесь мы делаем расширение. Хоп. И пошли мы на убавление. В конце каждого ряда мы делаем убавки. Делаем убавки, убавки, убавки. От центральной дорожки провязали еще 11 барашков. И затем вяжем 3 листа. Они у нас одинаковые. По левому краю мы делаем убавки, продолжаем. 
Как провязывать листья мы покажем потом. Провязали три листа, закончили делать убавки. Вяжем просто ровно. Значит, два листа мы провязываем. Они чуть-чуть по-другому вяжутся, чем эти листья. И затем мы снова провязали 11 барашков и все это сшили трикотажным швом. Получился такой снуд. Мы вам покажем провязывание конструкции самой. И у кого есть фантазия, я думаю, не составит труда. Здесь тоже можно какие-то листья провязать. Но мы уже не стали здесь ничего провязывать. Потому что и так в комплекте много всего. Мы уже запустили эту часть просто голубого цвета. И полулистья, как мы вязали. Вот, смотрите. Этот полулист состоит у нас из пяти барашков. Барашек я называю два ряда платочной вязки. Туда-назад. Ну, либо рубчик, кто как называет этот элемент. Здесь неполный лист из пяти получается. Мы вяжем два в одну сторону, потом третий мы уже идем на расширение. И так мы провязываем лист. Здесь в этом месте идут укороченные ряды немецким способом. Смотрите, мы вязали с пушистой пряжи. Здесь вообще ничего не видно, наши развороты. Поэтому мы не стали уже заморачиваться и вязали простым способом, просто лицевыми петлями. Если же вы будете вязать из мериноса или гладкой пряжи, какой-нибудь шерсти, то посмотрите видео, я там показываю три способа вязания этих листьев. Ну, я бы вязала по третьему способу. Там нужно провязывать не лицевую петлю на развороте, а изнаночную. В принципе, не сильно сложно, но в таком случае листья получаются более аккуратные. Мы же здесь провязывали простым способом. И смотрится это тоже очень круто. Пряжа распушилась очень хорошо. Для начала вязания снуда мы должны набрать на бросовую нить 34 петли. 32 петли узора и 2 петли кромочные. Как набрать на бросовую нить мы с котом уже не стали показывать, потому что это из каждого мастер-класса повторяется. И у нас есть отдельное видео, как набрать таким набором петли. Можете посмотреть, мы оставим ссылки для перехода. И сейчас мы будем вязать платочной вязкой. Первый ряд мы провязывать не будем, потому что в конце вязания мы эту бросовую нить снимем. И будем сшивать трикотажным швом. Поэтому вместо первого ряда у нас будет этот шов. С каждого края мы будем провязывать красивые кромочные двойные. Они у нас будут смотреться косичкой. Такие кромочные мы провязывали уже с вами, когда вязали шапку. Но сейчас мы еще раз покажем вам. Берем рабочую нить основного цвета. У нас это голубая. И начинаем вязать кромочные. Сначала провязываю лицевую петлю обычную. И сразу же мы набрасываем накид. Такой элемент, это мы сделали одну кромочную петлю. Вот, одна кромочная. Теперь мы вяжем все петли лицевыми петлями. Сейчас мы провязываем второй ряд узора. Вместо первого мы будем сшивать трикотажным швом. Вяжем все петли до конца ряда. И там мы будем формировать кромочную тоже красивую. Подхожу к концу ряда. В этом ряду мы вяжем все петли лицевыми до конца, потому что это у нас первый ряд провязывается после бросовой нити. Вот, провязали все петли лицевыми, разворачиваем вязание. Рабочую нить я завожу вперед к себе. Затем я вставляю спицу в кромочную петлю первую, и ее я снимаю. Затем я набрасываю такой же накид на спицу. Вот, это мы сделали одну петлю кромочную. Вяжем мы в другую сторону назад, возвращаемся. Все петли лицевыми вяжем. Сейчас мы вяжем третий ряд узора. Здесь мы вяжем просто ровненько, ничего не делаем. Самая простая часть снуда. Вяжем просто платочной вязкой и делаем красивый кромочную. Подхожу к краю, провязываю лицевую петлю, лицевую петлю, и у нас остается кромочная и накид, которую мы накидывали. Мы эти две петли вяжем две вместе лицевой. Завожу спицу и вот подхватываю эти две петли, провязываю их две вместе лицевой петлей. 
То ми зробили кромочну петлю. В'язанням розворачиваємо. В'яжемо четвертий ряд. Робочу нить завожу вперед. Кромочну знімаю, ділаю накид. Зробили ми красиву кромочну, в'яжемо назад. Так, тут, я думаю, показувати вже не треба, все зрозуміло. В'яжемо лицевими петлями, все, ділаємо кромочну. Дов'язую я до цього краю. Здесь дві петлі, от вони, кромочна і накид. Я прив'язую дві місці лицевою петлею, розворачуюсь, ділаю красиву кромочну з накидом і в'яжемо назад. Зараз я в'яжу четвертий ряд, нахожусь я на ізнаночній стороні. Лицевая сторона у нас будет здесь. Кончик нити должен быть слева. И так мы вяжем с вами 23 ряда. Просто платочной вязкой вяжем 23 ряда. Провязали 23 ряда. Здесь можно посчитать барашков. Первый барашек у нас идет с бросовой нитью. Это центральный барашек. Мы его не считаем. Вот идет первый, второй, третий, четвертый. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. И вот одиннадцатый барашек. Сейчас мы будем провязывать двенадцатый барашек. Мы будем вязать первый листик контрастным цветом. Провязываем кромочную. Кромочную мы вяжем голубой нитью основным цветом. Как обычно мы снимаем. И теперь я подставляю серую нить. Вот просто сзади подставляю кончик. И мы вяжем весь этот ряд лицевыми петлями, как обычно, только серой нитью. И доходим мы до конца этого ряда. Подходим к концу ряда. Здесь мы ничего не делаем, как обычно, мы провязываем кромочную две вместе и разворачиваем вязание. Так, вязание развернули, делаем кромочную как обычно, двойную. И теперь мы отсчитываем 12 петель. Мы будем провязывать первый неполный листик. 1, 2, 3. Кромочную я не считаю. Вот две петли кромочные, это одна петля. И вот теперь мы считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 петель. Мы разворачиваем вязание. Будем вязать листик на 5 барашков. Первую кромочную я снимаю и делаю укороченную петлю немецким способом. Нить завожу назад, пока у меня на спице не образуются две дужки. Это мы сделали укороченную петлю. И вяжем мы назад. Все петли лицевыми. Последние две петли делаем кромочную две вместе. Разворачиваем вязание. Первую мы сняли кромочную. Затем я вяжу до первой петли, до крестика. Здесь я не считаю ничего. Провязываем петли. Вот у меня крестик. Это петля прошлого ряда, укороченная. Она смотрится как крестик, я их называю крестиком. Одну петлю мы оставляем на спице. Вот оно. В этом моменте я разворачиваю вязание. Делаю снова укороченную петлю. Вяжу налево до края, как обычно вяжем. Провязываем листик в конце кромочную. А на этом моменте мы будем вязать уже на увеличение. Вот смотрим, у нас провязано два барашка. Вот один, вот второй. Значит, мы сейчас разворачиваемся и будем вязать уже петли не уменьшать, а увеличивать. Первую мы сняли кромочную, вяжу. Ряд. Сейчас у нас будет крестик. 
я его провязываю, видите, крестик я провязываю лицевой петлей, вот, подхватываю весь этот крестик, и мы его провязываем лицевой, и вот я провязываю одну петлю. Разворот мы делаем на первой лицевой петле после крестика, вот на этой петле я разворачиваю вязание. Там мы связали уже пол листика, сейчас мы идем уже на его увеличение, делаем петлю разворота, вяжем налево до края. Мы сделали три порошка, сейчас мы сделаем четвертый. Здесь я провязываю две петли и лицевую петлю разворачиваем вязание. Сделали петлю разворота и вяжем пятый барашек наш последний в этом листике. Кромочная петля. Вот, раз, два, три, четыре. Сейчас мы провяжем изнаночный ряд. И это у нас сформируется пятый барашек. Теперь мы вяжем все петли до самого края, до начала ряда нашего. Просто провязываем все лицевыми петлями. Возвращаемся назад. И у нас будет один крестик. Мы его провяжем лицевой петлей. Вот, провязываем крестик и вяжем до начала ряда. Так, вот я вяжу, довязала я серый цвет. И нам нужно перекрестить нити. Вот мы делали накид, у нас голубая нить и серая, которую мы закончили вязать только что. Мы их перекрещиваем. Вот голубая идет сюда. Серая сюда и вновь голубую наверх. Таким образом. Серую поддерживаю. Вот получается. Зацепили мы ниточку голубую. Провязываем две вместе. Разворачиваем вязание. Вот что у нас получилось. Мы провязали первый листик наш. А теперь что мы делаем? Мы вяжем голубой нитью, как обычно. Как мы всегда вязали, 4 ряда, туда-назад, туда-назад. А потом мы повторим такой же лист. Вяжем уже самостоятельно, думаю, здесь ничего сложного, все то же самое вяжем. Можно перемотать, еще раз посмотреть, как этот листик вязала. Так, вот мы с котом провязали, что у нас получилось. Мы провязали 2 листа. Между каждым листом 4 ряда. Ровненько, без прибавок, без убавок, вот, просто вяжем два листика одинаковых. И затем мы провязали еще 4 ряда по точной вязкой. Как было у нас 34 петли, так и 34 петли осталось. Теперь мы будем вязать третий листик. Он у нас уже будет провязываться чуть-чуть по-другому. Третий, четвертый, пятый листы, они будут одинаковые слева. То есть, где расширение, они все одинаковые. Единственное, у них будут стебельки чуть длиннее. И начиная с третьего листа мы будем делать прибавки по этому краю. В конце ряда здесь мы будем прибавлять по одной петле. У нас снуд будет расширяться. Снимаю кромочную, как обычно. Затем беру серую ниточку. Так, этот ряд мы вяжем. Как и все листы, сначала мы вяжем до конца лицевыми петлями. Довязываем край до кромочной петли. 
Вот у меня остается кромочная петля. Здесь я делаю прибавку. Я набрасываю накид скрещенный. Просто нить набрасываю. Таким образом и затягиваю ее. И затем я делаю кромочную петлю, провязываю две вместе. Разворачиваем вязание. Провязываем кромочную петлю и здесь идет вот набросок предыдущего ряда. Мы вставляем в него спицу справа налево, вот за заднюю стенку провязываю петлю. У нас получается скрещенная. И теперь мы вяжем 10 петель. И вот смотрите, как я считаю. Кромочная идет у меня, я ее не, не считаю. Затем прибавка, это уже идет в счет 1, 2, 3. 3 петли я провязала, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На 10 петле я разворачиваюсь. Тяну назад, делаю укороченную петлю, вяжу назад. Начиная с этого места, с третьего листа, мы в каждом ряду делаем прибавку до кромочной петли. Вот у меня кромочная петля двойная. Здесь я делаю прибавку, набрасываю нить на спицу. И кромочная петля у меня идет в конце. Разворачиваем вязание. Я вхожу справа налево. Здесь и не очень, конечно, удобно. Но зато очень красиво получается. Вяжем листик. Он ничем не отличается от предыдущих. Единственное, что там мы 12 петель отсчитывали, тут 10 петель. И дополнительно мы делаем прибавки. Вот, я не дошла до одной петли, до крестика. Здесь я разворачиваюсь. Делаю укороченную петлю. Здесь я ничего не считаю. Единственное, там в начале листа отсчитываю определенное количество петель. Делаю прибавку. И провязываю кромочную петлю две вместе разворачиваем вязание два барашка мы провязали мы вяжем третий барашек значит тут мы уже идем на увеличение провязываем кромочную прибавку провязываем и вяжем мы уже на увеличение этот лист значит мы провязываем крестик провязываю затем лицевую петлю и разворачиваюсь на этом моменте делаю скрещенную петлю укороченную вяжу снова текс прибавка и две вместе там мы провязали 3. Снова прибавочка наша. Это мы вяжем четвертый баран. А здесь мы провязываем два крестика подряд. Один крестик. Второй крестик. Я лицевую петлю провязываем, разворачиваем вязание. И вяжем последний барашек. Туда назад. И не забываем сделать здесь прибавку. Очередную. В каждом ряду мы делаем, не забываем. С левого края мы делаем прибавки. Набрасываем нить. В следующем ряду мы ее провязываем скрещенной. Вот, 
раз, два, три, четыре. Сейчас провяжем ряд, он у нас сформирует пятый рубчик. Так, прибавочку провязываем. Все, теперь я вяжу уже до самого начала ряда. Провязываю весь лист и стебелек провязываем. Возвращаемся на начало. Так, ну здесь уже ничего сложного. Провязываем все эти петли. Так, ряд я довязываю. Здесь я перекрещиваю нитью. Беру голубую нить. Снизу она проходит, вот серая сверху идет, голубая снизу идет. Серую придерживаю, как и в прошлый раз, вот, вот такой делаю маневр. И провязываю две вместе. Таким образом. Так, вот что у нас получилось. На данном этапе вот уже пошло расширение снуда. Теперь мы провязываем еще два листа. Мы провязали три листика, теперь мы еще вяжем четвертый и пятый. Между каждым листом 4 ряда провязываем голубой нитью, но в конце ряда мы всегда делаем, хоть мы вяжем серой нитью, хоть мы вяжем голубой нитью, в каждом ряду мы делаем прибавку в конце ряда здесь. И так мы провяжем 5 листов с вами, а потом еще мы будем вязать голубой нитью. Сейчас мы с котом провяжем эту часть и тогда покажем, что у нас получилось, дойдем до центра уже. Так, вот мы с котом что связали. Получилось у нас на данном этапе. Значит, как я считаю, вот смотрите, первый ряд у нас идет с бросовой нитью, да? потом идет 11 барашков. Потом провязываем 5 листов. 2 листа ровненьких и 3 листа с расширением. После 5 листа мы отсчитываем тоже 11 барашков. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Мы вяжем просто платочной вязкой. И по левому краю мы делаем расширение полотна. Теперь мы будем вязать. Это получается, если посчитать с первого, то сейчас я вяжу 36 барашек. И его я буду вязать без прибавок по левому краю. Просто я провяжу туда и назад. Это у нас будет центральный барашек. А потом мы уже будем сокращать петли. Значит, вяжу я просто туда и назад, без прибавок, без убавок. Так, вот мы провязали туда-назад, без прибавок, просто барашек провязали. Этот барашек, вот этот, который последний, он у нас в центральный по переду. Его... Лучше выделить маркером, чтобы потом не считать вот этот, ну, в любом месте повешу на него маркер. Нормально? Так, все правильно, да, вроде Шеффилд. Значит, до центрального барашка мы провязали 11 штучек, 11-22 ряда. Один у нас ровненький, без прибавок. И теперь мы будем вязать еще 11 барашков. Но уже мы будем делать здесь убавки. Пойдем уже на сокращение петель. Сейчас мы с котом провяжем ряд. И здесь мы делаем первую убавочку. Так, вот мы подходим к концу ряда не довязывая две петли до кромочной эти две душки у нас кромочная здесь две петли остаются мы эти две петли должны провязать вместе для этого я разворачиваю стенками другими петли вешаю их на спицу провязываю две вместе лицевой петлей то есть это две вместе с наклоном влево получается и затем провязываем две вместе это кромочная как обычно провязываем Таким образом будем делать убавки. Даша. С этой стороны здесь мы делаем кромочную и вяжем все петли лицевыми. Ну, 
Думаю, здесь все понятно. Значит, таким образом, с убавками, мы будем провязывать 11 барашков. Этот у нас центральный. Сейчас мы вяжем первый барашек. И нам нужно связать таких 11 штучек. Сейчас мы с котом провяжем. И будем вязать потом листья. Они там чуть-чуть по-другому будут провязываться. Покажем. Так, вот мы с котом провязали. Шеф, ты спишь уже? Шефилд уже спит. В общем, центральную часть мы провязали. Как мы планировали, мы после маркера провязали 11 барашков. То есть 11, здесь 11, 22 и 1 центральный, 23. 23 барашка. Вот здесь у нас уже красивый получается уголок. Сейчас мы будем вязать уже листья контрастной нитью. Один ряд мы уже провязали. То есть сейчас у меня рабочая нить серого цвета находится слева. Вот серым провязали просто ровненько. И здесь я сделала убавки. Будем делать убавки, пока мы не провяжем три листа. Как мы начинали, то есть мы вязали ровно, потом делали прибавки. То же самое мы будем делать убавки, пока не провяжем три листика. Так, и вот сейчас объясню, как мы вяжем эти листья. Когда мы провязывали эти листики, мы отсчитывали 10 петель. Потом мы делали первый разворот. Но мы здесь делали прибавки. То есть первый барашек у нас был на 10 петель. Потом мы сделали прибавку на 11. Получилось потом 12, 13. И вот самый длинный у нас был на 14 петель. Так как мы сейчас идем в обратном порядке, то мы сейчас должны с вами провязать самую длинную часть. То есть 14. А потом у нас же будут петли сокращаться, и мы... В конце выйдем на 10 петель. Значит, мы вот с котом провязали до левого края. Вот здесь делали убавку. Разворачиваем вязание. Сделали кромочную петлю. И отсчитывая 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Провязали. И на этом моменте я разворачиваю вязание. Здесь, ну, в принципе, то же самое. Вот мы делаем укороченную петлю, вяжем в обратном порядке. Ну, я думаю, вы здесь справитесь. Здесь листик провязывается точно так же. Единственное, мы тут делаем убавки. Там мы делали прибавки, а здесь мы делаем убавки. Вот у меня остается две петли. Я их разворачиваю стенками, вешаю на спицу, провязываю две вместе. И потом у нас кромочная идет. Все, провязываем уже эти листья самостоятельно. Не довязываем до одной петли, разворачиваемся. У нас получается уже два барашка, а потом мы идем на увеличение. Ну ладно, давайте вместе провяжем этот лист. Если кому будет надоедать, можете перемотать. Так, вот мы провязываем, не довязывая до одной петли до крестика. Здесь мы разворачиваемся. Развернули, сделали короченную петлю, вяжем в эту сторону. Сделали убавку. Сделали кромочную петлю. Провязали два барашка, значит, сейчас мы идем на увеличение листа. Кромочную сняли.
Теперь мы увеличиваем листик, провязываем укороченную петлю и плюс просто лицевую провязываем. На ней делаем разворот. Вяжем снова налево. Убавка кромочная. Вяжем назад. Здесь у нас два крестика. Мы их провязываем. И провязываем еще одну лицевую петлю. На ней делаем разворот. И последний барашек. Развернулись. И вот тут у нас должно быть уже мало петель. наш пятый барашек уже идет конечный так вот прибавку мы не забываем сделать и кромочную так сделали кромочную и вяжем мы уже этот ряд до самого начала ряда где у нас край Все, провязываем крестик последний сейчас мы посмотрим на этот листик так, ну и дальше мы довязываем. Вот у нас получился листик. То есть начинается он с 14 петель, а заканчивается на 10. В общем, вот так получилось. Нормально, Шефилд? Так, Шефилду нравится вроде бы. Одобряет. Так, ну и теперь уже ничего сложного. Вяжем 4 ряда голубой нитью делаем такой же лист на 14 потом мы опять вяжем 4 ряда платочной вязки делаем третий лист на 14 потом после этого листа как мы провяжем третий лист мы уже здесь не будем убавлять то есть ровненько вяжем у нас здесь должно получиться снова 34 петли вяжем уже эту часть самостоятельно думаю здесь ничего сложного вы справитесь легких вам петелек встретимся когда уже мы все свяжем Так, вот посмотрите, что мы связали. Мы уже до конца довязали снуд. И сейчас мы будем сшивать уже трикотажным швом. Как мы и планировали, после центрального барашка мы здесь провязали 11 ровненько. Потом мы сделали 3 одинаковых листа на 14 петель. На сокращение. Потом мы провязали 2 таких же, как мы вязали в самом начале на 12 петель и после последнего листика мы провязали здесь 11 барашков и провязали ряд изнаночный и вот мы остановились рабочая нить у нас вот в начале ряда идет затем мы отмеряем нить здесь около метра берем иголку с тупым ушком и сейчас мы будем сшивать трикотажным швом Сам трикотажный шов по платочной вязке сшивается очень просто. И у нас котом есть отдельное видео, как сшить платочную вязку этим швом. Но в этом снуде сложно сделать красиво вот этот стык. Поэтому мы сейчас с котом вам покажем, как это сделать. А вы будете повторять наше движение. Петли, которые были на бросовой нити, я их уже нанизала на спицу. Здесь проверьте, чтобы петли были нанизанный на спицу классическим способом, чтобы правая стенка была к нам ближе. И потом, в конце, когда я здесь снимала петли, вот я сняла, и затем у меня идет кромочная петля, вот таким образом у меня она нанизалась на спицу. То есть, как двойная получилась, то же самое, как мы вязали две петли. Так, значит, впереди у меня идет спица где мы вязали а сзади петли которые мы сняли с бросовой нити 
Сейчас я эту петлю распущу. Мы подхватим эту сторону. Я ввожу иголку туда же, где она нить выходит. Вот я распускаю эту петлю. Распустили. Вот таким образом проходит нить. И сейчас мы должны подхватить верх. Верх, смотрите, я его разворачиваю. Вот идет косичка, смотрите, которая по краю, вот она идет. Из нее образуются две душки. Вот в эту косичку я и вхожу. Так, здесь мы подтягиваем. Теперь я вхожу низ, прошиваю. Это мы возвращаем тот стежок, который мы распустили. Так, теперь мы подхватываем вверх, снова в эти же две душки. Вот, входим в них же, опять же. И на этом мы закончим провязывание косички. Шов у нас состоит из двух этапов. Вот сейчас мы сшили с вами косичку. Здесь потом подтянем, сделаем правильное натяжение. Так, мы прошили вверх, теперь мы должны прошить низ. И буду прошивать я трикотажным швом петли. Но чтобы не было дырки между косичкой и трикотажным швом, то есть можно было сразу сейчас начать прошивать эти петли, но тогда здесь получится дырочка. И мы должны соединить, чтобы не было отверстия. Вот я подхватываю эту душку, вот у меня их две здесь. Вставляю иголку в эту душку от себя по направлению, а вторую петлю к себе. Это мы низ поршием. Таким образом стянем. И то же самое мы должны сделать сверху. Нам нужно поднять какую-то душку, чтобы ее было... Мы тут ничего не нарушили. Какую-нибудь маленькую. Маленькую, незаметную. Ну вот, вставлю я сюда, например. Я не знаю, что это такое. Главное, вот косичку не затронуть. Тоже по направлению от себя в эту петлю вхожу. А во вторую петлю, которая уже на спице, по направлению к себе вставляю иголку. Прошиваем. Все. Теперь мы стянули уже. Здесь уже не должно быть никаких отверстий. Теперь уже попроще будет. То есть это обычный трикотажный шов по платочной вязке. Первую петлю от себя я вставляю, сбрасываю петлю. Возвращаю иголку по направлению к себе. От себя к себе, от себя к себе. Вверх от себя сбросили вторую петлю к себе. Стянули. Низ от себя сбросили вторую петлю к себе. Стянули. Вверх от себя сбросили к себе вторую петлю. Стянули. От себя сбросили вторую петлю к себе. От себя сбросили к себе. И так вот мы сшиваем до конца. От себя сбросили к себе. Прошиваем до конца, и потом я подтяну эти душки. Я сразу это не делаю. Я после того, как сошью, я потом подтягиваю, делаю правильное натяжение ряда, чтобы все петли были одинаковой высоты. В общем, сошью, дойду до этого края и подтяну петли. Так, и вот подхожу я уже к концу ряда, прошиваю вверх от себя, сбрасываю к себе низ от себя, сбрасываю к себе вверх от себя, сбрасываю к себе. Так, и вот переднюю спицу от себя сбросила. Теперь вот смотрите, уже идет моя кромочная, да? Я в нее вхожу в две петли. 
по направлению к себе. Вот. Таким образом. Можно уже эту спицу сбросить здесь. И вот у нас осталась кромочная петля сверху. В первую от себя, во вторую к себе. Спицу убираю. Подтягиваем. Так, вот я подтянула петли и вижу, что здесь у меня сверху получилось некрасиво. Значит, я возвращаю эту стежок назад кромочную последнюю назад и вернула так теперь сейчас я хочу сшить низ вот вставляю в эти две петли снизу формируем косичку вот я смотрю куда идет направление нити и туда я и вхожу. Вот я войду в эту петлю таким образом. Вот смотрю, где косичка моя идет. Туда я и вхожу. Вот здесь, если я натяну, у меня будет задвоение петли. Ничего страшного. То есть я вхожу. Сейчас резкость потерялась. Аж вот сюда, смотрите. Вот я натягиваю, видите. Вот сюда вхожу, ниже на ряд. Вот я смотрю, куда она идет. Все. Теперь она может идти вверх. Здесь надо будет попрятать кончики. Можно вот так сделать. В эту душку войти. Вот, видите, я сформировала здесь край. А потом уже эти нитки я подпрячу куда-нибудь в платочную вязку. Вот у нас что получилось. Это изнаночная сторона нашего снуда. А вот это получается передняя сторона снуда. Вот все здесь красиво получилось у нас с шейфилдом сейчас мы его постираем стираю я вручную а выжимаю я в стиральной машинке на 800 оборотах чтобы в норка распушилась и вышел пушок в общем такой снуд у нас получился с котом надеюсь что он вам понравился мы старались так что будем рады если вы свяжете себе тоже такой же Снудик на зимний сезон. Все, спасибо, что смотрели нас. Всем хорошего настроения, легких петелек. Всем всего доброго. Пока.